好久不见，我是阿豪，欢迎来到每篇。这里是一个唤醒女性内在力量的花园，帮你懂自己、爱自己、经营亲密关系，化解情感危机。欢迎订阅，与十四万独立女性一起做更好的自己。今天给您分享的文章题目叫做《夫妻缘尽之前》。其实是有征兆的，下面我们一起来听。一，经常听人说“燕子低飞，蛇过道，大雨不久来报道”。没错，就是这些征兆的存在，使得我们每次看到的这样的景象，就能够预测出天气即将转变。不只是天气，就连我们的爱情也是有征兆的。喜欢一个人，就会不由自主地对他好，频繁地关注他的朋友圈，了解他的喜好等，这些都是喜欢一个人的征兆。感情即将走上陌路，夫妻缘分即将尽了，也都是有征兆的。比如频繁地跟你吵架，对你的态度冷漠，你说的话左耳进，右耳出。这都可以说明你们之间的感情发生了转折。当然，每一对夫妻走进婚姻都是抱着想要长久走下去的心态，所以在相处的时候，彼此之间会多一点理解和包容，然后两个人相互扶持，走完余生。有的夫妻走着走着就散了，可能就连他们自己也找不到合适的理由。虽然说天下没有不散的宴席，但是没有哪一段感情会不知不觉，在没有丝毫征兆的情况下就跟你说再见。所以，夫妻缘尽之前，多少都会有一点征兆的，比如不再相互扶持，不再理解和包容。二，彼此之间少了沟通，产生矛盾不解决，总是埋怨，最后注定会是失败的结局。甚至是因爱生恨，相互埋怨。经营婚姻就像是经营公司，只有学会了沟通，才能维持正常的运转，才不至于让两个人一聊天就把天给聊死。婚姻生活少不了的就是柴米油盐酱醋茶，难免会发生一些小摩擦。如果两个人之间少了沟通，这些看似很小。不是很起眼的小矛盾，一个一个累积起来，就会成为感情的隐患。当你的婚姻快要结束的时候，别一味的埋怨对方，而是要学着反省自身，看看自己是否也有做的不妥的地方。毕竟感情不是一个人的事，成也好，败也罢，都是源于两个人的努力、付出与经营。那么。当你发现你和你的伴侣沟通的次数越来越少，感觉越来越不那么合拍的人，就要明白这是感情的征兆。在这些征兆面前，或许双方稍作改变就能够挽回局面。若是视而不见，满不在乎，那么你们的感情可能会越来越坏。三，彼此之间失去信任。相互猜疑，就像房子失去了根基一样，用再好的材料，盖多少层依旧经不起狂风暴雨，导致一拍两散的局面。信任是基石，人与人之间的相处最关键的就是信任。领导与下级之间如果没有信任的话，很难完成好一个项目；合作伙伴之间没有信任，就很难继续合作。家人之间没有信任，就失去了温暖；朋友之间没有信任，会感觉很孤独；夫妻之间没有信任，就会有种被背叛的感觉。信任是相互的，如果你一开始不相信你的另一半，对他充满了猜疑，反过来他也会用同样的态度对待你。其实你们之间的感情已经很多年了，终究还是会因为不信任。导致结束。因此，不管你和你的伴侣有多少年的感情基础
，都要明白，当你们开始像胡猜疑的时候，就表明了你们的夫妻缘分在走下坡路。要想让缘分细水长流，就得学着信任对方，而且自己的行为举止也要值得对方信任。四，只在乎自己收获了多少，却不曾想过。对方对自己的付出，这样的感情生活只会越来越疲惫，最后会导致某一方想要逃离，促使你们的夫妻缘分走上尽头。其实，夫妻之间的缘分并不是他自己走到尽头的，而是两个人在相处的过程中，一点一点把他逼到了尽头。大多数的夫妻感情破裂的是。都会抱怨自己付出的太多，感觉自己在这段感情里一直都在付出，很疲惫，没有勇气，也没有力量可以支撑着他继续往下走，不得不选择离婚。一分耕耘一分收获，爱情世界亦是如此。如果你不付出，就很难。得到回报，长此以往下去，你习惯了索取，忘记了如何付出，那就意味着你将会被这段婚姻淘汰。所以，夫妻两个人在相处的时候，要学会彼此付出，不能只知道索取。只有让你们的付出和索取达到均衡的状态，你们的感情才会走得长远。本期文章分享就到这里，感谢您的守候。如果觉得文章不错的话，麻烦帮我点个赞吧，也欢迎关注我在脸书的主页，期待与您在脸书相遇。今天就陪你到这里了。错的人迟早走散，而对的人终将相逢。我是阿豪，遇到情感问题，脸书找我。今天要给您分享的这篇文章，题目是：为什么越是想要的东西，你越是得不到？面对自己喜欢的东西，就超级紧张，甚至无措。我也有一个朋友近期来找我倾诉，最近单位有一次晋升机会，按实力，我的朋友是几名候选人中排名比较靠前的一个，但是他却总是感觉到紧张。感到压力山大，以至于最近一直失眠，白天也忧心忡忡，提不起精神，注意力也有些涣散。实际上，他为了得到这个机会，已经在现有岗位上努力耕耘了三年，每年的业绩也非常不错。但这个朋友个性中一贯有个特点，容易紧张，尤其是面对自己喜欢的事情上，容易变得患得患失，焦虑紧张，很不自信，以至于有很多次。他眼睁睁地看着自己错过了自己想要的机会。大学时，他曾经心仪班上的一个女孩子，这个女孩子对他也颇有意思，但他硬是不敢和女生捅破那层窗户纸，大大方方追求人家。他每天和人家女孩暧昧来暧昧去，搞得自己和女孩都很难受。这时，有个喜欢女孩的男生趁虚而入，对女孩嘘寒问暖，殷勤照顾，结果女孩被别人追求走了。这哥们儿痛不欲生，但也于事无补，于是留下了感情中的一个大遗憾。这十几年来，我见证了这个朋友好几次这样的事件，完全可以归结为这是他的一个模式。在临床的咨询中，我也经常碰到这样的案例，有很多的应届毕业生面临找工作，在面试的时候总是容易紧张，以至于面试的效果总是不好，效果不好就更加紧张，形成恶性循环。压力越来越大，最后一败涂地，错过很多自己本来跟自己实力相匹配的工作。听上去这种人真冤。有公司的白领或高级白领
，在做工作汇报时超级容易紧张，以至于汇报总是达不到自己想要的结果，甚至把汇报搞砸。但实际上，他们私下做事的能力又很强，结果就像我朋友一样，获得的职位和付出总是不大相符，让人觉得很屈才。但是事实的真相真的是这样吗？这可能是我们潜意识中一种求人得人的结果。总是很难得到我们喜欢的东西，可能那个东西并不是我们真正追求的。很多时候，我们都会想当然的认为，所有人都会追求爱、追求成功、追求幸福，但其实这只是我们意识层面所认为的，潜意识有他自己所追求的东西。在跟很多的来访者工作的过程中，你会很明确的发现，在面对自己喜欢的东西时，不同的人会被激发出不同的情感。有的人会被激发出正向的情绪或积极的意向，他们会觉得很开心、很幸福，会想象自己得到自己喜欢的幸福的感觉。这些积极的想象会进一步推动他们去靠近自己喜欢的，让他们的表现流畅愉悦，最终促进了一个良好的结果。他们如愿以偿地过上了自己想过的生活，得到了自己想得到的。但有的人在面临自己喜欢的东西或人时，就会被激发出紧张、焦虑等比较负面的情绪，有的甚至会进入应激状态，陷入持久的焦虑和担心。似乎这些喜欢的东西或人，非但没有给他们带来愉悦，反倒是带来了紧张、压力和挑战。他们也确实容易是像面对一个挑战或应对一个压力的样子，去靠近自己所喜欢的东西或人。或者这种压力或挑战太让他们难受了，以至于在最后的关头，他们退缩了，无法有能量或勇气去面对这个挑战或压力，最后的结果很大概率上是负面的。他们最终与他们所喜欢的东西或人失之交臂。这两种不同的人，在心理学的研究历史上其实并不陌生。在大约上世纪60年代的时候，美国心理学家。阿特金森就提出了心理学史上著名的个人成就动机论。阿特金森根据他的实验研究结果发现，人类可以按照成就动机的不同，被划分为避免失败和追求成功两类人。对于避免失败的人来说，做事的动机主要为了避免失败，因此这些人会尽力避免生活中的风险，努力让自己活得安全。而对于追求成功的人来说，生活的主要目的是追求自己想要的，因此这类人不害怕冒险，他们努力获得自己想要的，并能调动自己的潜力，全力以赴。在念大学二十多岁的时候，对这个理论我没有太大感觉，但是当我在有了很多的临床实践，经历过那么多的人和事后，对这个理论我颇有一种“初时不知曲中意，再听已是曲中人”的感慨，因为无数的人。包括你周围的人，甚至你自己、你家人，以及用他们的血肉之躯，用他们真切的人生经历，见证这个看上去躺在教科书里冷冰冰的普通原理。简而言之，持有这两种不同观念的人，他们的人生底层的逻辑就不一样，人生的底色也不一样，从而构筑的人生脚本的主题色调就不一样，因而人生的动力和故事也就会完全不同。对于避免失败的人来说，他们努力致力于活得安全，所以眼睛和精力会总是盯着那些生活中可能会让自己遭受危险的东西、负面的东西。他们的精力主要用于保护自己，可想而知，他们过的是一种充满防御的人生，能量似乎都是内收的。而对于追求成功的人来说，他们努力去追求自己想要的，不在乎失败，不在乎付出。他们的着眼点在于获得自己想要的东西，那些想要的人、事、东西会让他们兴奋，他们锐意进取，兴致勃勃，能量是一个向外扩张的状态。而我上文提到的朋友，大概就是一个避免失败人群的典型代表人物。所以，当同样去面临一个自己想要的可能、自己心仪的东西或人，他们表面上看上去都想要这个东西。但实际的潜意识层面想要的却不一样。有的人是潜意识和意识比较一致，有的人是非常不一致，甚至相反。他们表面上看上去是想要这个东西，但潜意识深处可能实际想要的是别的东西，比如不能失败
，比如获得认可和接纳，甚至获得受虐，那自然最终就不可能得到自己表面上想要的结果，拥有这份工作，或拥有这个人，或拥有幸福。面对自己喜欢的东西，有哪些潜在的潜意识限制？一，我注定不可能得到自己喜欢的东西。往往是因为从小到大，自己得到喜欢的东西次数太少，甚至没有或被剥夺，甚至因为曾经因为自己喜欢的东西而遭受惩罚，就容易在潜意识里留下这样的信念。我的一个来访者说，小时候只要他喜欢什么，他的妈妈就会毫不留情地把他喜欢的东西拿走或者没收，硬生生地不让他如愿以偿。这个来访者长大后，每次面对自己喜欢的东西，就会内心升起一种绝望感。他不仅不会觉得自己可以得到那件东西，而且会觉得自己应该主动远离，因为面对那件东西，自己不仅不能享受它，可能还会因为它带来灭顶之灾。与其那么痛苦，不如一早就远离。一个内心认为自己注定得不到的、自己想要的东西的人。会容易认为这个世界是注定要让人失望的，他们会认为世界上不存在他们想要的东西，他们很容易过早的去冷眼看人生，浇灭内心的热情，活成人生的旁观者，而不是参与者，更不用提创造自己的现实人生。而他们这样冷眼冷语的活法，又真的会容易阻挡住热情，最终真的容易收获这样的人生，实现他们潜意识的信念。二，我不配得到自己喜欢的东西。总是在贬低中长大的人，会很容易认同这些早年评价，认为自己很差，不配得到自己喜欢的东西，不相信自己配得上喜欢的东西或人，容易退缩紧张，手足无措。面试时容易紧张焦虑的人，大多属于这类人。在面临喜欢的事物或人时，他们更多的是担心自己表现不好，会被嫌弃厌恶。而无法自如地把他们热情表达出来，这是因为，可能他们早年在热爱着父母时，总是不被父母接纳，总是被推远、被嫌弃，久而久之，他们跟喜欢的东西或人就构建了这样一种关系。靠近时总是害怕被嫌弃、厌恶、拒绝，他们的关注点此时就变成了如何避免被厌恶、被拒绝，而不是大胆地表达自己的爱意和热情。自己想得到他的诚意和信心，简而言之，他们不再信任自己，不再相信自己可以配得上喜欢的东西，而是希望别人、面试官会根据他们的表现赐予他们这种确认，就像他们的父母曾经剥夺了他们信任自己的能力，把他们是否值得可信的权利把持在自己手上，而孩子需要战战兢兢的每次去确认一样，但是往往这种时刻。面试官都不想选择一个自己都不相信自己的人，因为此时他们虽然在面试，他们潜意识追求的是被接纳和认可，他们真正关注的是是否会不被认可，而不是在真正的关注这份工作。同样，我的好朋友在大学时虽然喜欢那个女孩，但是他潜意识想获得的是认可和接纳，获得值得被爱的确认。他还没有精力腾出来去想此时这个女生会是什么感受，他更想的是女生给他更多确认和勇气，甚至主动来接纳他，所以他错过了这份感情，而这不过又一次印证了他的潜意识，他不好，他得不到自己想要的东西。三，我不能失败，我上文提到的朋友大概就是一个避免失败的人群的典型代表人物，他之所以。在人生的重大关头，会很紧张、焦虑、患得患失，是因为他太害怕失败了，太害怕自己会得不到自己想要的东西了。他的关注点此时全聚焦于风险和可能的负面结果上，他很想去控制这个结果，结果就导致他被这种害怕给控制了，从而导致一次次的发挥失常。此时阻碍他们成功的潜意识信念就是：我不能失败，失败是很难接受的。这个朋友在从小的教育中，父母对他的错误很难保持，认为犯错是件很严重的事情。
，也就让他从小对失败或者犯错有一种强烈的恐惧感。在面临很多挑战性的事情时，压力过大，甚至错过机会，把自己限制在一个安全的小范围里，最后宁肯不做也不能犯错。就像他对待大学的恋情，因为太害怕被拒绝了，然后白白错过机会。越是害怕失败的人，越容易活在挫败中。除非你真的放下对失败的恐惧，破除潜意识限制性信念，所以人生是修行。四，得到自己想要的东西很难。还有一些人会把得到自己想要的东西想得很难，这种人大概是最多的，占比最高的，因为我们日常生活中充斥了大量的限制性。我有一个来访者想换一份工作。可是现在四十多岁，面临年龄上的压力，似乎周围的环境也在强调这一点。四十多岁不是一个占优势的年龄和因素。如果我们认同这种限制，我们就可能让自己认命，安慰自己不要乱折腾了，或者认同这件事很难等等。但实际上真的是这样吗？褚时健七十四岁从大牢里出来，并且身患糖尿病，无论从哪点来说。绝大多数人都会认为他的人生就这样了，不可能有翻盘的机会了。但是褚时健的与众不同之处在于，他并没有被这些庸常的见识限制住，他选择了重新开始，依然去追求他想要的，然后就像你们看到的，他成功了，创造了奇迹一样的晚年。还有摩西奶奶， 7 0岁开始画画，竟然风靡全球。我觉得这并不是奇迹。而是这些人没有被周围的限制性信念限制住，从而活出了不受限的人生。所以，人生如果你真的想要一件事，你就有很大的几率可以实现它。但是如果一开始你自己都不相信，你就无法调动你的潜力和资源，你看到的将全是障碍。生活是个自我预言的过程，这有点唯心论，但是经过大量的实践表明，事实就是这样。选择相信什么，你就会得到什么。不相信爱很简单的人，就会把爱的历程搞得曲折反复，悲欢离合，死去活来，才能得到那么一点爱。他们认为这样得到的爱才是真爱。相信挣钱很难的人，钱都是需要省出来的人，就会把大量的精力用在节约上，从而让自己的生活确实过得总是勤俭节约。重要的是，他们在勤俭节约里找到了成就感。对此，巴菲特的话非常犀利。一旦你有了省钱的脑子，就不会有精力培养一个挣钱的脑袋，所以你穷得很稳定。是的，你是怎么想的，你就会把精力投入到你想的方面，然后就会收获所想的现实。在某种程度上，人生就是这么回事。要摆脱这些，我们要首先去觉察自己的限制性信念，去观察自己早年的负面信念过于严重的，可以尝试通过成长或咨询的方式，让自己反转过来。这同时也在提醒我们对待后代，不要老打击你的孩子，而是要尝试去鼓励他、信任他，让他保有希望的火焰，并对得到自己喜欢的东西建立这种感觉。只要我愿意，我去努力得到我喜欢的东西，没有那么难。重要的是面对自己喜欢的东西，要大胆追求，不害怕失败。好了，本期节目就是这样了。感谢您的聆听，请把这篇文章分享给身边人，让更多的人听到。我是阿豪，每篇每天为您推送新文章，希望您每天都有新感悟，每天打开美丽新篇章。在这里，你永远不会孤单。我是阿豪，遇到情感问题，脸书找我。今天要给您分享的这篇文章，题目是《一再相信渣男的谎言，女人是缺爱还是缺心眼》。一，爱上一个渣男，注定是一场悲剧。有的人执迷不悔，在感情结束时，仍不肯相信这场感情是一个彻头彻尾的欺骗，期待渣男能给自己一个解释，仿佛。
中了渣男的毒，不管他说什么都是解药，只要他说你就会信。还有的人在感情结束后说：“我早就该知道他是在骗我，可我竟然一次又一次的相信他。”恭喜你，终于摆脱了渣男。但是你想过没有，为什么你会反复上当，一再相信渣男的谎言？二，曾经在一档情感帮助类节目上看到一个可悲的女人。在渣男一次次欺骗他后，仍痴心不改地期待他回头，我对他的付出感到不值，又对他一次次被渣男洗脑感到困惑不解。为什么旁观者一听就很拙劣的谎言，他却听成了甜言蜜语？那个女孩自小便是优等生，上最好的大学，学最好的专业，做一份相当不错的工作，可是她的人生却在认识了这个渣男后发生了颠覆性的改变。他和他一起工作，他不高不帅，但是特别会装，特别会哄女孩子。刚刚毕业出入社会的他，便被他的花言巧语和软磨硬泡骗到了手。公司不准办公室恋情，为了他，他主动辞职，自己创业开了一家服装店。创业初期，他忙得焦头烂额，每天到家都将近12点。一开始他还会来接他，但后来他竟然回家比他还晚。他问他为什么晚归，他解释我要努力工作啊。你为了我离开公司，我怎么也要在公司做得更好，才对得起你的牺牲。他感动流涕，却忽视了他衣服上浓重的香水味三，后来他创业初有了起色，还开了分店。正春风得意之时，他却颓废地对他说：“在公司干得不顺心，辞职了。”他心疼他的萎靡不振，把他安排到自己的新店做经理。店里的事都是他在操心，他只用挂职享幸福。不久，他在他手机里发现了和女店员暧昧的短信。他毫不愧疚地说：“那个女员工工作很卖力，他是在帮他留住一个有能力的员工。”听听这个解释多么经不起推敲，可是他又信了。他和女员工的绯闻传得沸沸扬扬，他的姐姐劝他看清渣男的本质，可他却对姐姐说：“他说他最爱的人是我，时不时还给我买点小礼物。”他送他名贵手表。名牌衣服，可他只是偶尔的送送花和廉价的首饰，他却被他的小恩小惠收买。姑娘，你是缺爱还是缺心眼？直到渣男跟女员工跑了，他才意识到感情出了问题，却死鸭子嘴犟，不肯承认是他出轨背叛他，将所有的恨意都发在女员工身上，甚至到节目上请求情感导师帮助他挽留他的男友。导师们劝他回头是岸，他不爱他了。他却充耳不闻，始终在强调。他说他爱我，他做的一切都是为了我们的将来。姑娘，他和别的男人跑了，也是为了你们的将来吗？渣男固然可恨，可是被渣男一而再、再而三的欺骗还不肯回头的姑娘，更加可恨。爱固然使人盲目，但是爱到失去理性的思考，甚至为谎言中不合理的因素找各种理由，来回避这个谎言的事实。这就不是简单的用爱来能解释的了。你为什么一再相信渣男的谎言？或许你性格中有这样的特质，才会总是上渣男的当。一、追求完美。这种女人无法接受自己拥有的比别人差，无论是学历、工作还是另一半，都要超越身边其他的女性。她们有强烈的自尊心，即便被渣男骗，她们追求完美的性格不允许她们承认感情的失败。只要渣男解释说你太完美了，我是为了让自己配得上你才说的谎，他们就会轻易接受并原谅对方。二，自我价值低，身材不好，长得不美，家境不好，年龄大，因为这些原因而感到自卑的女性，一旦有男性对她有好感并接近她时，他们会觉得这样的自己都有人爱，那一定是真爱。这样的女性很容易被渣男骗，只要渣男说。虽然你不美，身材不好，还有一堆缺点，但我就是爱你啊，我就爱这样的你。那么自卑的他们就会卸下一切心防，相信渣男是真的爱他。三，依赖性强，依赖性强的人，哪怕认清了渣男的本质，识破了对方的谎言，也会因为对对方的依赖，选择自欺欺人，拖拖拉拉不肯与渣男分手，因为对他们来说，比起与渣男分手，相信对方的谎言更容易承受，损失更少。四耳根子软，有这种特性的女孩最受诈骗犯的欢迎。
同样的，也最容易掉入渣男的陷阱。只要渣男为谎言套上美丽的外衣，就会动摇他的原则与底线，无限的为渣男让步。只要渣男让他相信，在他心里他是特别的，他就会对甜言蜜语毫无抵抗力。渣男的谎言，相信一次是纯真，一次次还被骗，还义无反顾的相信他就是缺心眼所以，姑娘们，如果你身上有以上几种特质，就一定要擦亮眼，不要被谎言蒙蔽。早点离开渣男，才能找到真正的爱情。好了，本期节目就是这样了，感谢您的聆听，请把这篇文章分享给身边人，让更多的人听到。我是阿豪，每篇每天为您推送新文章，希望您每天都有新感悟，每天打开美丽新篇章，在这里，你永远不会孤单。题目是：永远不要搭理那个喝多了才给你表白的男人。很多影视文学作品里经常出现这样一个桥段：一对情侣分手之后，男人非常思念女友，日益消沉，借酒消愁。终于在一个喝醉了的夜晚，给女友打了电话，或者索性找到女孩子家里，语无伦次地向她倾诉自己的爱意。这个时候，往往小说里会用很多煽情的词句来描述男主角的心痛，影视剧里更是会配上恰到好处的 BGM 来衬托气氛，让读者和观众仿佛身临其境一般被感动和震撼。于是，可能有些女生会留下这么一个印象：能够在醉酒后主动来找自己表白的男人，一定是真爱自己的。毕竟大家都说酒后吐真言，男人喝多了之后还能想起自己，一定是潜意识里的真心。而说出的那些话，也一定是不受思维控制、发自内心的真心话。至少我在我接过的情感咨询里，就有好几个女生提到，认为男朋友很爱自己，因为我们吵架的时候，他就去喝酒，喝多了哭着给我道歉。可是这完完全全就是一个误导。事实上，酒后才来向你倾诉忠诚的男人，无论是表白、道歉还是挽回，都不值得你感动和留恋。首先，你想一想。如果男人要给你讲心里话，清醒的时候不可以讲吗？如果男人要给你表白，或者想和你复合，把自己打扮得正式一点，找一个环境不错的场合，认真诚恳地告诉你他的心意，难道不该成功率更高吗？为什么要喝得醉醺醺的，语无伦次地跑来和你说？因为这个时候说的话不需要负责任。无论是你拒绝还是答应他，他都可以第二天给你道个歉，说昨晚我喝多了，说了什么你别往心里去。你要是拒绝了还好，最多就是两个人不必为此尴尬。你要是答应了他呢，那他这句话算是什么意思？我前几天还在网上看到有人问，说男生喝多了表白他，他也答应了，但是第二天男生酒醒了，完全忘记了这件事。他现在很困惑，这个表白还算数吗？两个人现在是什么关系？这个表白当然不算数，他们现在什么关系都没有，因为男生说他不记得了，就等于他不承认这个表白。也不承认两个人确立了关系，甚至可能还有一层更残酷的真相是，这个男人根本就不是忘记了表白过的事情，而是他第二天后悔了，他突然不想和这个女生在一起了，就让醉酒成为了他的免责声明和挡箭牌。看到这里，你还觉得酒后表白这件事情很浪漫、很深情吗？更大的可能是，酒后表白就是一个男人在借酒耍无赖，他进可攻，退可守。所有的后果都要你去承担，那么酒后表白有没有可能存在真心？事实无绝对，可能也有，可能就是存在少部分的男人，他真的在喝多了之后情不自禁就鼓起勇气来找你了，这类男人就值得你考虑吗？同样不值得。我大学期间在酒吧打过工，也见到过很多喝醉了的酒的男男女女，借着醉意给心上人打电话的样子。让我印象比较深刻的是一个二十几岁的男生，和几个兄弟一起来喝酒，来的时候就闷闷不乐，一个人抱着一打啤酒，闷着头喝，喝了没几瓶他就醉了，趴在桌子上大哭，含混不清的念着一个名字，兄弟们劝他，他红着眼睛把酒瓶子扔得满地都是，根本不让人靠近，最后有个兄弟看不下去了，拨通了一个电话。
，把免提打开，对着电话说：“麻烦你过来看看他吧。”你听听他醉成的这样子，还一直喊你，我们都劝不住。那个喝醉的男人听到这句话，一把夺过电话，又开始放声大哭，乱七八糟的，不知道在说些什么。除了几句隐约的“我想你”，就只能听到他的哭声。这个时候已经是晚上十二点多了。电话那边的女孩子一开始还在焦急地问他怎么了，问他在说什么。后来他叹了口气说：“我已经睡了，你明天清醒了再和我说话。”然后他就把电话给挂了。我一直记得那个女孩子在电话里的声音，睡意朦胧的，疲惫又无奈。他深更半夜的接到这个酒后表白电话，真的会感动和担心吗？我想可能会有一点，但也能听出来，他最后非常失望，因为他知道，这个男人此刻。酩酊大醉的样子，根本没有办法和他正常的沟通。他可能想和他表白，但说不清楚自己喜欢他的决心；他也可能想和他道歉，但也说不清楚自己错在哪里，以后怎么改正。他只是趴在一堆酒瓶子里，像个巨婴一样失态的大哭。这哪里值得感动？换成任何一个女孩子，看到喜欢自己的男人是这个样子，大概都会只觉得尴尬和丢脸。其实我们都知道。男人是非常在乎面子的，尤其是自己喜欢的女人面前。那么，他们为什么要用这种最丢脸的方式给喜欢的女人表白呢？也就是因为各种影视文学作品的误导，让他们觉得这种做法很感人。类似的行为还有在女生家楼下摆一大堆的玫瑰花，拉着横幅，甚至用高音大喇叭表白等等，都是小说电影里描述过好像很浪漫，实际上非常愚蠢幼稚的做法。这种做法到底能不能感动女生？事实上，他们压根儿就不在乎，他们就是觉得这种看上去声势浩大的事情感人，他们就是在感动自己。这类男人的思维方式其实是有点可怕的，他们的底层逻辑就是会认为，只要这个事情感动了自己，那女生就应该被打动，然后答应他。他们想表白的时候，根本不去考虑他为什么要喜欢我。反正他自己买了玫瑰，摆了蜡烛，叫了一帮哥们儿来壮胆，在女生家楼下闹得人尽皆知，那女生就得接受表白。他们想挽回的时候，也根本不可能考虑他为什么要原谅我，复合了以后该怎么解决之间的矛盾。反正他自己醉得不省人事，哭得稀里哗啦，给女生打电话，那女生就得无条件的和他重新在一起。女生的想法、意愿和情绪都不重要。只有他自己当一把偶像剧男主角才是最重要的，这又哪里值得感动？我真心的认为，诸如此类的表白非常无理，非常不尊重女生。我同样认为，没有任何一个女孩子应该纵容，乃至接受这种无理的表白方式。喜欢你的男人，应当是在清醒的时候，以更有仪式感的方式向你表达爱意。他应当诚恳的向你倾诉心事，告诉你他愿意为你做出的努力。也给你更令你安心的承诺，你值得这样更绅士的男人，和更体面的恋爱。当然说了这么多，最后我也想加一条关于换位思考的小 tips。男人这种撒酒疯式的表白非常令人反感。同样，女生如果酒后在男人面前失态，也同样很不可爱，很没有魅力。更重要的是，女生还有可能面临安全问题。希望你们也永远不要做这样的事。好了，本期节目就是这样了。感谢您的聆听，请把这篇文章分享。理由出席，一起来听。每个父母都有这样的一个心愿：孩子听话、乖巧、不吵闹。可往往事与愿违，自己家的孩子，别说这三点，能做到一点，就是莫大的幸运了。要是遇上调皮、不听话的孩子，父母更是离崩溃不远了。甚至到怀疑人生。为什么别人家的孩子那么乖，自己家的就这么难带呢？但很多父母不知道的是，小时候越难带的孩子，其实长大之后越有出息。俗话说：“三岁小孩猫狗都嫌。”因为这个阶段的孩子简直就是恶魔的化身呢、啊，十分的调皮，这里摸摸，那里动动。即使是一个小小的物件，在他们眼里都是神奇的世界。每天把家里弄得乱七八糟，妈妈一边怒吼，一边跟在后面收拾。但其实，好动是孩子的天性，更是孩子的优势。因为精力旺盛的孩子，对待事物总是抱以好奇心，并且不断的深入探索
，这便是孩子创造力的启蒙。很多人为诺贝尔经济学家获得者罗伯特·希勒的两个孩子感到惋惜，因为两个孩子都没有表现出父亲优秀基因的一面。大儿子生性活泼好动，却偏偏不爱学习。小儿子在读写方面有严重的困难症，可即便如此，希勒夫妇并没有在意别人的眼光，而是选择相信孩子。最后，他的两个孩子考入常青藤名校，并获得博士学位。很多人问他是如何把不被人看好的孩子培养成名校的高材生呢？希勒这样解释：“他说，其实自己小时候呢，也不是好孩子。”童年的他好动、话多，喜欢钻研自己感兴趣的东西，可他的父母并没有制止他，也没有强迫他改变自己，而是给他自主权。也正是父母一直给予自己的包容，让他有勇气大胆探索，直到获得了诺贝尔奖。美国旺尼苏达大学教育心理学研究发现。创造力高的儿童，多数具有三个让人讨厌的特点：第一，顽皮、淘气和荒唐；第二，所作所为十余常规；第三，处事不固执、较幽默，但难免带有嬉戏态度。可是，很多父母啊，认为这样的孩子贪玩好动，没有前途，所以一味的压制。而孩子也在这样错误的标签定义下，变得越来越淘气，越来越叛逆，也有可能从此自卑，一蹶不振。好动的孩子也有自己的闪光点，父母最应该做的，其实就是保护孩子的探索世界的兴趣，放大他们优势的一面，引导孩子越来越优秀。父母的爱和理解是孩子前进的最好动力。最近呢，有一位妈妈在网上求助。妈妈认为孩子哭是一件不光彩的事情，但更多网友惊呼：“这小孩也太暖心了吧！”因为敏感爱哭的孩子，其实呢也是一种高情商的表现。他们天生都具有同理心，也拥有敏锐的神经触觉，体会着别人的感受，快乐着别人的快乐，悲伤着别人的悲伤。而这样的孩子情商比较高，能够较好的控制自己的情绪，也能够及时体会到朋友的感受。所以，如果你的孩子比别人家的孩子更容易哭，哪怕只是因为一件小事，也请不要责骂他。最近何炅哭又上了热搜，他参加了一个顶级舞者的节目。在每场表演结束后，不管输赢结果如何，他的眼里一直含泪，带着感动。我们看到一个孩子在台上表演一个很高雅的舞蹈，他的爸爸妈妈可能就是做着最平凡的一个工作，然后用自己的所有心血供着孩子去学习，让他成为一个了不起的舞蹈演员。我觉得最应该感谢的是我们的父母。这种付出只有一个理由，那就是爱。何炅的眼泪不是为了自己，而是懂得每一位父母对孩子的深沉的爱。而在场的每个人在听完他的话后，也都忍不住哭了，因为他们更加理解父母的艰辛与不易。这不是何炅第一次在节目当中落泪了。就连黄磊也曾经开玩笑的说，何炅是专业陪哭，但是在照顾别人的同时，他也得到了别人善意的回馈，收获自己的好人缘。玉硕这样形容何炅：何炅跟所有人成了好朋友，也让所有人知道了他的标准和要求，大家都会按照他的标准和要求做事，他不需要再鸡翅白脸。但同样的，情商高的孩子也就更容易受伤，所以，请抱抱那个爱哭的孩子，为他擦干眼泪，告诉他：“妈妈心疼你，也爱你，但妈妈希望你开心，不希望你哭。”前两天，闺蜜有跟我吐槽自己的儿子是一个话痨，每天孩子放学一回到家，就跟在自己屁股后面，开始停不下来的说话。妈妈，你知道吗？今天幼儿园的游戏可好玩了。妈妈，我们老师说明天
。闺蜜一开始还很认真的回答问题，可是后来发现孩子只是单纯的想表达，根本不管自己回答了什么。终于等到孩子晚上睡着了，小嘴才终于合上，世界顿时也清静了下来。闺蜜很崩溃地说：“都说话多的孩子聪明，可是没想到这么累。”曾有心理学家研究孩子与父母的交谈的次数，以及孩子后来智力发展情况，发现，父母和孩子大量的交谈，能够使孩子拥有更高的智力。所以，我们往往见到话多的小孩会显得更聪明。杜江的儿子恩亨就是一个社交能力非常强的孩子，在节目当中，他是一个社交小达人，一点也不羞涩，跟别人的互动交流，就连路上碰到陈小春也主动打招呼：“春哥，昨晚睡得好吗？”毫不怯场的沟通，逻辑清晰的表达，恩亨的社交能力惊艳了全场。蔡康永曾讲过这样的一句话，他说：“你越会说话，别人就越快乐；别人越快乐，就越喜欢你。”其实呢，从某种意义上来说，语言表达能力好的孩子本身就自带资源。爱说话、会说话的孩子，能够很好的和别人进行沟通和交流，在集体中的表现也会更加出色。所以，当你遇上爱说话的孩子时，请不要轻易打断，蹲下来，耐心的倾听，和孩子分享自己的想法和感受。一千个孩子有一千种盛开的模样，只要我们遵从孩子生长的规律，守护他们的内心，孩子总会有发光的一天。即使是小时候再难带的孩子。也会在盛开的过程当中展现自己的精彩。养育孩子是一场温暖的修行，我们一起守护孩子成长。嗨，欢迎收看美篇，我是阿豪。遇到情感问题，脸书找我。今天要给您分享的这篇文章，题目是《男性心理：为什么追到你之后，男人就变忙了？》总有读者留言问我，男朋友自从和我在一起以后，就越来越不上心，动不动就开会加班、忙工作，越来越没时间陪我。他是不是不爱我了？我是不是遇到渣男了？这种问题的成篇出现，让我自己都产生了错觉。怎么最近渣男特别多，还都是同一个类型吗？不过后来我发现，其实，在他们的提问里，男人的骤然转冷，几乎都存在着一条泾渭分明的分水岭，叫做在一起之后的一段时间。追你的时候，每天问三遍，在吗，宝贝，早点睡。在一起之后，分分钟就变成了开会再忙，无所谓。追你的时候，你发条朋友圈说想吃宵夜，半个小时之内就出现在你家楼下，给你准备好涮牛肚和小龙虾。在一起之后，你撒娇让他和你一起做顿饭吃，他说谁有那个时间整那个，你自己叫个外卖得了呗。追你的时候，你可能压根感觉不到这个男人还需要上班、社交、娱乐，他他的生活每天都在围着你转。在一起之后，工作第一，兄弟第二，游戏第三。你也不知道自己算老几，反正在一起之前当唯一，在一起之后几分之一，落差比瀑布还大。在一起之前和在一起之后的差距到底是不是真的存在？毫无疑问，是的。不光有差距，就连男人们的理由都惊人的相似。清一色的工作忙，压力大，男人得到你之后变冷漠了，变忙了，或者变坏了。也许吧。但是事实上，如果一定要说他们变了，他们更多的是变回了自己最初的样子
。事实就是，男人追你的时候，根本就是在超常发挥。追到手之后，他们恶劣的表现也只不过是回到了正常水平上，回到了那个原本的真实的自己。可能有些女生不明白了，为什么男人要那么费劲的超水平发挥追女生？又没有办法让自己一直保持在巅峰状态，最后让我们这么失望呢？他们难道不知道追女生的时候超常发挥，总有一天会败露真相吗？他们难道不怕那时候好不容易追到手的女朋友会再度离开他们吗？很抱歉，他们真的不太知道。至少在追你的时候，他们没有这个理智。他们的理性在此时往往被一种东西轻而易举地覆盖掉了，那就是对异性的渴望。如果你能够理解一个饿到睡不着觉的人，深更半夜穿着睡衣出门，花一个小时走街串巷，只为找一家还开着的宵夜摊，那么其实精虫上脑、玩命追姑娘的男人，做的也是差不多的一件事。同时，这份欲望中还夹杂着对一个陌生女孩子的好奇心和征服欲，还有那么点不达目的不罢休的倔劲和越挫越勇的执着，甚至还包括着我想要的就必须得到的孩子气。总之，这一切都和理性没有半毛钱关系。你问他们，你现在对姑娘这么好，追到她之后还能继续对她一样好吗？他们百分之百的会斩钉截铁的告诉你，那当然的。没错，他们这么说的时候，的确也是这么想的。但遗憾的是，后来欲望被满足，并且逐渐消退之后，他们自己都忘了。这背后其实还有另外一个事实：当女人抱怨男人追到自己。就热情骤降的时候，其实也是从一个侧面证明，女人的确会被男人超常发挥的付出所感动，从而更容易答应他们的追求。知乎上有个问题说，是不是现在的男生越来越不愿意追女孩子了？这个问题我也思考过，甚至和身边的男性朋友探讨过，他们都说，其实如果是和女孩子约几次会，多聊聊天，展示一下自己的优势和诚意，就顺理成章的走到一起。男生当然是很愿意主动的完成这些事情，去追女孩子的。可惜很多女生定义的追，就是要持续的付出，要无微不至的关怀，要追到黔驴技穷为止，而且最好要持续个一年半载才算得上诚意。这样男人怎么办呢？他们也只好把所有的热情都耗在追求心，拼命的做一些自己能力之外的事情来获得女人的心。追到手之后，当然也就只剩下筋疲力尽。可女人却依然深陷在被追求的柔情蜜意中，幻想着这份热情可以天长地久的持续下去，这本身就是相驳的。这也是为什么我一直认为，女人的感情问题比男人要复杂的多，因为男人的世界里，追到这个女人和她谈恋爱，一切就算搞定了，就是 happy ending； 而女人的世界里，被一个男人追到和她谈恋爱，一切才刚刚开始，才是未完待续。一对男女终于走到一起，成为恋人。男人开始放心的坐享其成的时候，女人才刚准备好热情十足的规划蓝图。这个可怕的时间差就激发了无数的争吵、烦躁、失望、冷漠，乃至最终的分手。归根结底，男人贪图新鲜，女人渴求安全，不过人性弱点。好了，本期节目就是这样了，感谢您的聆听，请把这篇文章分享给身边人。让更多的人听到，我是阿豪，每篇每天为您推送新文章，希望您每天都有新感悟，每天打开美丽新篇章，在这里，你永远不会孤单。